യൂണിറ്റ് എട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു രാമുഖമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന വാക്കിന് തുല്യമായ ഒരു മലയാള വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രയാസമാണ് എന്നാലും ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കാറ് മേടിച്ചു എന്ന് കരുതുക കാറിന് വില പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വില കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല നമ്മളത് അല്പവർഷം ഏതാനും വർഷം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതായ ഈ കാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആറ് ലക്ഷം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച കാറ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുറവ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ വാങ്ങിയ ശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ അതിൻ്റെ വിലയിൽ മൂല്യത്തിൽ ഒരു ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിലയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടിവ് വരും കുറവ് വരും ഈ ഒരു കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷന് പല രീതിയിൽ പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ഈച്ച് പീരിയഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അതായത് ഓരോ വർഷം തോറും എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഒരു വർഷം ആ വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അസറ്റിൻ്റെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും കുറവ് വരുത്തേണ്ടത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പിറ്റേ വർഷം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിലയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ഈച്ച് പീരീഡ് ഓരോ വർഷവും എത്ര വെച്ചാണ് കുറവ് വരുത്തേണ്ടത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെമെൻഷൻ ഇതാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ഈച്ച് പീരീഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അതിനിങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എക്സ്പയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അൻ അസെറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന എക്സ്പയർ പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ നോക്കേണ്ടത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് അതർ റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതായത് ഡിപ്രിസിയേഷനും അതിനോട് സാമ്യമുള്ള ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് The term depletion is used in respect of the extraction of natural resources from wasting assets such as quarries, mines, etc. and refers to the reduction in available quantity of the material. What do you want to say? We are going to be able to use the material to be able to use അളവ് കുറഞ്ഞു പോകും ഉദാഹരണം നമ്മൾ മൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് അത് ഓരോ വർഷവും ഖനനം ചെയ്ത് ഖനനം ചെയ്ത് ലഭ്യമായ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖേന അതിൻ്റെ അളവിൽ വരുന്ന കുറവ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചാക്ക് അരി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചു 
ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും തോറും നമ്മൾ ഈ ഉരുജ കരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ചാക്കിൽ പിന്നെ ലഭ്യമായ അരിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു 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 വരും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന കുറവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ടൈമാണ് ഡി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈം അമോർട്ടൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു റൈറ്റിങ് ഓഫ് റൈറ്റിങ് ഓഫ് എന്നാൽ അർത്ഥം എഴുതി തള്ളുക എന്ന് പറയും റൈറ്റിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റൻസ് ഗുഡ് വില്ല് എക്സെട്ര ഇത് ടൈമുണ്ട് ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ എന്നാൽ അർത്ഥം നമുക്ക് തൊട്ടു നോക്കാനോ സ്പർശിച്ചു നോക്കാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത അസെറ്റാണ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് ഒരു മേശ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊടാൻ പറ്റും സ്പർശിക്കാൻ പറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അത് ടാൻജിബിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാൻജിബിൾ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊടാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്തരം വസ്തുക്കളാണ് ടാൻജിബിൾ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ തൊടാൻ പറ്റുമോ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇൻ ടാൻജിബിളാണ് നമുക്ക് ഒരാളോട് മറ്റൊരാൾ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹം നമുക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തൊടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ഇൻ ടാൻജിബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റും ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് ഇവയെല്ലാം ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പല വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ എഴുതി തള്ളാറുണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സോലസെൻസ് ഒബ്സലേറ്റ് ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുക എന്നർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി വളരുന്ന വളരുന്നതനുസരിച്ച് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്നു ഉദാഹരണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ഇന്ന് ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടെക്നോളജി മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വികൾ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാതെയായി മാറി ഒബ്സലേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒബ്സലേറ്റ് ആകുന്നതാണ് ടെക്നോളജി മാറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സലേറ്റ് ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ യൂസ്ഫുൾനെസ് റൈസിങ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെക്നോളജി ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആകുക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആകുക എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിനല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്സലേറ്റ് ആകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫാഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ വന്നു ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇതിന് ആരും ആവശ്യക്കാരില്ല ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒബ്സലസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കോസസ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് ഒന്നാമത്തേത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ വിയറിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അസെറ്റ്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ഈസ് കോൾഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അതായത് സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം കൊണ്ടെന്ത് സംഭവിക്കാം ഉൽപ്പന്നത്തിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാം അല്ലേ ഈ തേയ്മാനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉപയോ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ കാലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിന് അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അതിന് സംഭവിച്ചേ പറ്റു അല്ലേ നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം മേടിച്ചു കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ചു കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ഡിപ്രിസിയേഷനും
the passage of time also causes some reduction in the value of fixed assets because as they become old their value stands reduced ayad kaalam kaliyum thorum adinde value koranju varunu lapse of time endana lapse of time nu parayunnathu kaalam kaliyum thorum adinde value koranju varunna പ്രസിദ്ധീശേഷം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് മേടിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ മേടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വില വരില്ല അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വിത്ത് പാസ്സേജ് ഓഫ് ടൈം അതായത് കാലം മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും അല്ലെങ്കിൽ കാലം കടന്നു പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒബ്സ്ലേറ്റ് ആകുക അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ടെക്നോളജി മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒബ്സലേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഡിപ്ലീഷ് സംഭവിക്കാം എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് സംഭവിക്കാം ഈ ഡിപ്ലീഷൻ കാരണവും നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്